نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ادرني راي سادات الاستاذ مار بريه بتاع سهودري سهودر ما سهر سهر الله جل جلاله നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനവും സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും നമ്മുടെ വേദികളും സദസ്സുകളും എല്ലാ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളും ചലനങ്ങളും അള്ളാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ട അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുന്ന ിക്കണം <laughs> ലോകത്ത് നന്മയുടെ താക്കോലുകളായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള പല അടിമകളും ഉണ്ട് ഉണ്ട് 
خیر اندہ تاکولائی ومی اغلاق اللی سر سر وینے اڈکی پوٹی وکر نو بغر نمائی اللہ سبحانہ و تعالی سرٹی جا اوندے اڈی مگل اوندے اور اگر سر ہوا سندوش کو شکر اسرف الخلق صلی اللہ علیہ وسلم اور کا آسم سے عرفی کی گیا خیر اندہ تاکول گلائی لوگ تو پر ورد سچ مخان ماں اور ایٹھو من بندی لولو اللہ ہوئی اندہ انبیاء کرا کورما بدھیوں ساتھ آرن اور منشن دے بدھی کی اپرم والرے ترچ جلد کورما بدھیوں ادھ بولے ستی سندھ دیوں ستی ماترم سمساری کننا جیو دو اللہ سبحانہ و تعالی ایل پچھ گوڑت دوتیم نور سدمانم پورتی گری کانو اندی اللہ کھڑی نا تھوانو پریسرم اگنے پورنما آیا امانت ویسوس سدی بھائی لوگت جیو چا منشیریل اٹھوم سریشتروم மலக்குகளை கால் ஆதர உள்ள வருமான் அம்பியாக்கள் இயந்து நாம் பரையுன்னாம் லோகத்தே சன்மார்கத்திலேக்கு நைக்கான் அல்லாகு நியோகி சேச்சா பரவாஜகன் மாக்கமாம் ஆ பரவாஜகன் மாரிமுக்கேனாம் மனிஷ்யுல் பத்தி முதல் منش سموہتے ننمی لے کر چھنکان اللہ سبحانہ و تعالی سمبیتان برکوری آپ رواج اگر مارے انگی گری کری بس سکی گئی انسری سکی گئی چید ورک اللہ سبحانہ و تعالی ولی استان و امان و نلگ گئی چید نو ادھ ابن دے تیر مان مان அவர் கல்லாவர்க்கும் பரிசமாப்து குறுச்சு கொண்டு வந்தாம். ஏட்டுவும் வலிய நேதாவும் ஏட்டுவும் வலிய சம்ஸ்கர்ன பரவர்த்தலம் நர்த்திய விக்தியும் ஏட்டுவும் சரைஷ்டரும் லோகத்தின்ட சத்தாவாய அல்லாகு வின்னியடுக்கல் ஏட்டுவும் சனேகம் உள்ள விக்தியும் ஆனான لوگتو ایدھ اللہم ننمگل آرک اللہم اپوڑ اللہم اگنے اللہم اوڑے اللہم لبی چکنڈو لبی کنڈو ادھن اللہم نمیتم اشرف الخلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم تم سبنا نعمت اللہ رت او بطلت نلنا بہا حلن فی دین او دنیا او دفع بها انا مکروه فیهما وفی واحد منهما الا و محمد صلی اللہ علیہ سببها محانا امام شافعی رضی اللہ عنہ پریشد قرآن ادبو لے اسرف الخلق صلی اللہ علیہ وسلم تکر حدیث مہان مارا یا صحابت کے اتخاب ننگلوں تابعی انگلوں نے بیور انگلوں اللہ سما حرچ من سلاکی پول امام شافعی رضی اللہ عنہ سرو پرمان انگلوں من سلاکی پرکیا بچا ور واجہ مانا لوگت آرک எவிடை எந்தின்ட பேர் மலக்குகள் காகட்டே மனிஷ்சிர் காகட்டே தீனிலாகட்டே துனியாவிலாகட்டே ஆர்க்கு எவிடை எந்து அனுக்கிரகம் லபிக்கும் நுண்டங்கிலும் ஏது நன்மகல் லபிக்கும் நுண்டங்கிலும் இல்லாவ முகம்மதுன் சல்லலாக் அலையி சபபுகாம் சர்வ நன்மகலுடையும் நிமித்தம் 
مہانا یا صرف الخلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگلان آ مہانا یا صرف الخلق صلی اللہ علیہ وسلم تنگل کے ممب پربا جگن مارے پرورتی چٹونڈ امام انگل پرورتی چٹونڈ ولقد آتینا موسى الكتاب فلا تكن في ملية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمننا لما صبروا وكانوا بآياتنا يقنون بلو اسرائیل کلیم اللہ موسیٰ علیہ السلام پرنے چکتے آ موسیٰ نبی علیہ السلام سموہت وجعلنا منہم ائمتا یحبیون بی امدنا نمڈ اترو پرکار نمڈ گوڑکن توفیق گوڑکن نمڈ گوڑکن کلیب گوڑکن نمڈ ادیس پرکار یتریو جننگلے سن مارک تلے کے لئے کنن امامی انگلے نام سچی چی ٹونڈن پریسد خرآن بڑی پیچو انگلے پورو گالنگلی سن مارک تلے کے لئے چا دھار آڑم امام گل دھار آڑم مادر کا برشن مار اندائی ٹونڈ امام انہ واقعی دیور ارتم مادر کا برشن نے نان تھوڑر پڑھنا ایدی بیکٹی کم ایدی مست وینو امام اندہ پریوگ مند پریسد قرآن نو کیا لی ادے اللہ ربگلوں پندو ڈرونا لوہ المحفوظ نا سمد دیچو پریسد قرآن نا سمد دیچو اللہ امام اندہ پریوگ ام پریوگ چد کانام کارنم ادے اللہ تھوڑر پڑھنا دان تھوڑر پڑھان بچنا انو تھا ونم دی پڑھان بچنا پندو ڈران پٹن نبی کتگل کم امام ان پریوگی کے پڑن نو انال سور تکلے اگنے لوگت پندو ڈران پٹن نتھار آڑم مہان ما پڑھے کالت کڑنی بوئی ٹوڑ مہان آیا اصرف الخلق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابڑ تشیشن مار آیا صحابت اور اللہ برم پندو ڈر پڑان پٹن نبکتی گلان اصحابی کن نجوم فی بی ایہ مقت دیتم مقت دیتم ننگل کریام اللہ مہانا یا صرف الخلق صلی اللہ علیہ وسلم صحابت نار پندو ڈر نال ننگل سنمار جتی لیاد ان نمی پڑی پچھ ٹونڈ سرو صحابی گلوں پندو ڈر پڑان بٹو نماد گایو گرائے مہان ماران آ مہان مارائے صحابت ابر پندو ڈر نون اللہ سبحانہ وتعالی ابر امنی گری کننا ابر ویسسی کننا ابر آدری کننا ابر اولکلنا ابر پندو ڈرنا دھار آلم امام گلے دھار آلم مادر گابر شنمارے نمک نمڑ آسیت تلو پرورتن تلو سبحاوت تلو چیبید تند سرور انگت تلو نمک مادر گا برشن مارا کان بٹونا دار آڑم امام انگل پندھی دن مارے یہ سمود آیت تلو اللہ دیو گی چٹونڈ ابر آن یتارت تلو سرور ننمیڈی ام تاکول گل توبا آلی ابدن جعلہ اللہ مفتاح للخیر ابر اللہم خیر اند تاکوول گل آئیر اندو اند پرسکم نردان ای پول کڑی لگل دنگل کلا ورکم اریام ای پری باڑی ایل پنگڑ تو ویرو ایرو پری باڑی سمدھ کے اند سامیہ میں آئی کڑنی ٹونڈ دو اند کوڑ دل سمساری کرنی اللہ نینڈ بیدو گل کرنے ورکو کے سیڈی گلو گلو ننائی سستم آئی اور قنون دھوکا دے سستم آئی ان سیڈی گل کل کام 
അതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ സമയം മാത്രമാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു സംസാരിക്കുന്നതും കേൾക്കുന്നതും എല്ലാം ആഹൃത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന അമലായി തമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാണ് അതിന്റെ സീഡി കിട്ടും പല വിഷയങ്ങളും അതിൽ സംസാരിച്ചു പ്രത്യേകിച്ചും ജിന്നുകളെ സംബന്ധിച്ച് കൊറേയേറെ സംസാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് ജിന്ന് അതൊരു വലിയ വിഷയം ഇപ്പൊ നിങ്ങളൊക്കെ ഇൻസുകളായത് കൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല ജിന്നും ജിന്നുമ്മയും ജിന്ന് ബീവിയും ജിന്ന് തർക്കവും ജിന്ന് വിവാദവും ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം ചില ആളുകൾ ചിലപ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്റെ ശരീരത്തിൽ അജ്മീർ സീസ് നടക്കുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ മമ്പർത്ത തങ്ങൾ ഇറങ്ങുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഷാഫിമാമ ഇറങ്ങുന്നു കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ മർക്കാദി ഇറങ്ങുന്നു ദിനുദ്ദീൻ മഹ്ദൂബ് ഇറങ്ങുന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ ചാപ്പനങ്ങാടി ബാബു സിലിയാർ ഇറങ്ങുന്നു ഇങ്ങനെ വലിയ വലിയ ആൾക്കാരൊക്കെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുന്ന ചില വാസ്തവത്തിൽ കേട്ടാൽ തോന്നും എല്ലാ ഔലിയാക്കളും ഇറങ്ങുന്ന എയർപോർട്ടാണ് ഇയാളെ ശരീരം ജിന്നുകൾ പല വിധത്തിലും മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് സംസാരിക്കും ജിന്നുകൾക്ക് അതിനുള്ള ചില കഴിവുകൾ ആ ജിന്നുകൾ ചിലപ്പോൾ പേര് സ്വീകരിച്ചവരുണ്ടാകാം ഇന്നലെ ഞാൻ ഈ ഹൈവേയിലൂടെ തൃശൂർ ജില്ലയിലേക്ക് പോകുമ്പോ കുറെ അകലെ വളാഞ്ചേരിക്കപ്പുറം രണ്ടു മൂന്ന് ആളുകൾ സിറാജിലേക്ക് നേർച്ച തരാൻ വേണ്ടി ഹൈവേയിൽ കാത്തു അവരെ കൂടെ രണ്ട് കുട്ടികൾ അപ്പൊ ഒരു കുട്ടിന്റെ പേര് ചോദിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞ സലാഹുദ്ദീൻ അയ്യൂബി എന്നാണ് ആ പേരിൽ നേരത്തെ വലിയ ആള് കഴിഞ്ഞു പോയി ഇന്നാൾ ഒരു ദിവസം ഒരാൾ വന്ന് നിങ്ങൾ പേരെന്താ ചോദിച്ചു അഹമ്മദുൽ പദവി എന്നാണ് അതുപോലെ ചിലപ്പോ ജിന്നുകൾ മഹാന്മാരുടെ പേര് സ്വീകരിച്ച ജിന്നുകൾ ശരീരത്തിൽ കടന്ന് സംസാരിക്കുകയാണോ എന്നറിയില്ല ഏതായിരുന്നാലും ജിന്നുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഗ്രഹിക്കേണ്ടതും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും ഉണ്ട് ഞാൻ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആ സൂറത്തു റഹ്മാൻ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ ഈ അടുത്ത് ഞാനൊരു മഹല്ലത്തിൽ ചെന്ന് നോക്കുമ്പോ ഞങ്ങളെ ഭാഗത്താണ് അവിടെ സുന്നികളായ ആളുകൾ അവര് നമ്മുടെ സംഘടന അതിൽ ഭാഗമാക്കല്ല വേറെ രണ്ട് സംഘടനയുടെ സുന്നികളായ വേറെ രണ്ട് സംഘടനയുടെ വക്താക്കൾ തമ്മിൽ രൂക്ഷമായ ഭിന്നിപ്പ് സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു മഹൽന്റെ ഒരു പള്ളിയുടെ കമ്മിറ്റി പറ്റി എലക്ഷൻ തീരുമാനിച്ചു അവ എന്താണ് ഈ എലക്ഷൻ അതൊരു വലിയ ബഹുമാനുള്ള സംഗതിയാണ് എന്നാണ് പലരുടെയും ധാരണ നമുക്കൊക്കെ അറിയാം ഇലക്ഷന് വേണ്ടി എത്രയോ ഉറക്കമൊഴിക്കുന്നവരുണ്ട് എത്രയോ ഓടി നടക്കുന്നവരുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി തന്നെ ജീവിക്കുന്നവരുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി തന്നെ മരിക്കുന്നവരും ഉണ്ട് അതിനുവേണ്ടി തന്നെ അധ്വാനിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇലക്ഷന്റെ സ്വഭാവം അത് പള്ളിയിലും വളരെ നല്ലതാണ് അങ്ങനെ ഇലക്ഷൻ നടത്തി ഭൂരിപക്ഷമൊക്കെ നോക്കി അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്ത് എല്ലാ കാലത്തും പള്ളിയിൽ പരസ്പരം ഭിന്നിപ്പ് ഒരു പ്രതിപക്ഷം ഒരു ഭരണപക്ഷം എന്ന ശൈലിയിൽ പള്ളികൾ പഴയ കാലത്ത് നടന്നു വരുന്ന പള്ളികൾ നടന്നു പോകുന്നതിന് പകരം ഒരു പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാ സുന്നികളും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഐക്യത്തോടെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പ്രവർത്തിച്ച് പഴയ കാലത്തുള്ള നമ്മുടെ ആനിമീങ്ങളും മഹാന്മാരും മഹാനായ അമർഹവും ചാപ്പനങ്ങാടി ബാപ്പു സിലിയാരനും ഈ അടുത്തു നമ്മെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി ഒരു വലിയ മഹാൻ അതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ട വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ ആ മഹാന്മാരൊക്കെ ജീവിച്ച് കാണിച്ചിരുന്ന വിധത്തിൽ നിസ്കാരവും ശേഷമുള്ള പ്രസംഗവും മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കാതെയും അതുപോലെ സ്ത്രീകളെ പള്ളിയിലേക്ക് നിസ്കാരത്തിന് ക്ഷണിക്കാതെയും അതുപോലെ നിസ്കാരത്തിന്റെ റക്കായത്തുകളും ആകൃതികളും രൂപങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും എല്ലാ 
നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ നടത്തിയത് പോലെ നടത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ എല്ലാ സുനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങളും ഒറ്റക്കെട്ടായി മനസ്സ് ഒരുമിച്ച് ഓരോ പ്രദേശങ്ങളിലും പരസ്പരം വൈരാഗ്യമില്ലാതെ വിദ്വേഷമില്ലാതെ വെറുപ്പില്ലാതെ നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ സഹകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിച്ച് ഈ ഉമ്മത്തിൽ ഒരു സന്തോഷമുണ്ടാകുന്ന രംഗം ഈ ഉമ്മത്തിന് സംജാതമാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ ആ പ്രദേശത്ത് വെച്ച് പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തും എന്ത് സുഖണ്ടാവും ദൈവത്തില്ല അസൂയില്ല അഹങ്കാരമില്ല വിദ്വേഷമില്ല വെറുപ്പില്ല നല്ല കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ സഹകരണം എല്ലാ കഴിവും തന്ന റബ്ബിന്റെ നിർദ്ദേശമാണ് നല്ല കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്പരം സഹകരിക്കുക നല്ല കാര്യങ്ങൾ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രം എന്നല്ലേ ആ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം തന്നെ നന്മകൾ ഈ പ്രദേശത്തും പരിസരങ്ങളിലും കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലും നന്മകൾ വിതരണം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു കേന്ദ്രം അത്ര നന്മകളിൽ സഹകരിക്കുക പുറം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു ആശയം അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനൊരു പ്രസംഗം നടത്തി ആ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരാണ് നാം എന്തിന് പിന്നിക്കണം നാം എന്തിന് പിന്നിക്കണം അതിന്റെ സീഡി നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ മദ്യപാനം വിചാരം തുടങ്ങി പല വിഷയങ്ങൾ ഞാൻ ചുരുക്കി മാത്രം സംസാരിച്ച എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ നന്മയുടെ താക്കോലായി അള്ളാഹു സുബാനഹു നൽകിയ ചില അടിമകളുണ്ട് അവരുടെ നാവിലൂടെ നല്ലത് മാത്രമേ വരൂ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നല്ലത് മാത്രമേ കാണൂ അവർ നല്ലതിലേക്ക് മാത്രമേ ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കൂ അവരുടെ സദസ്സുകളിൽ നല്ലത് മാത്രമേ നമ്മൾ കേൾക്കൂ അവരുടെ സഹവാസം നമ്മെ നന്മയിലേക്ക് മാത്രമേ നയിക്കൂ അവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ ഇത് അവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ പടച്ചറപ്പിന് ചൊല്ലി പോകും അവരെ കണ്ടാൽ തന്നെ പടച്ചറപ്പിന് ഓർമ്മ വരും അവരുടെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ പടച്ചറപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ അല്പമെങ്കിലും അടുക്കും ശൈഥാനിൽ നമ്മൾ എത്രയും അകലും അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ച മഹാന്മാരുണ്ട് ഇമാമീങ്ങൾ ആ ഇമാമീങ്ങളാണ് ലോകത്ത് മുഴുവനും പരിശുദ്ധീനുസ്ലാമിന്റെ സുന്ദരമായ ആശയം എത്തിച്ചു കൊടുത്ത മഹാന്മാർ അവർക്ക് തന്നെയാണ് അതിനധികാരമുള്ളത് കാരണം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് എന്തെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്തെല്ലാം വിവരങ്ങൾ വേണ്ടതുണ്ടോ അതെല്ലാം അറിയുന്നവൻ ഒരുവനാണ് അവൻ അള്ളാഹുവാണ് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വിവരമുള്ള സൃഷ്ടി നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ ലോകത്ത് ഏറ്റവും വിവരമുള്ള ഒരു അമ്പിയാക്കളാണെങ്കിൽ ആ അമ്പിയാക്കളിൽ ഭൂമി ലോകത്തിരുന്നുകൊണ്ട് ആകാശ ലോകത്തേക്ക് നോക്കി സർവ കോളങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും സംസാരിച്ച മഹാനായ ഫലീറുണ്ട് ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ വസ്തുക്കളുടെയും പേരുകൾ മുഴുവൻ ഭാഷകളിലും അറിയുകയും അതിന്റെ ഉപകാരങ്ങൾ അറിയുകയും ചെയ്ത മഹാനായ നബിയുമായി ആദം അലൈഹി സ്വലാമുണ്ട് 
അതുപോലെ നമുക്കറിയാം അതിൽ ഞാൻ ഊതിയാൽ അത് പറന്നു പോകും പക്ഷിയായി പറന്നു പോകും അത് അള്ളാഹു സുബാനഹു തരുന്ന കഴിവാണ് അതെന്റെ വകയിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതല്ല അവന്റെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയാണ് അള്ളാഹു സുബാനഹു എനിക്കതിന് കഴിവ് തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പക്ഷിയാക്കി കളിമണ്ണ് കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ രൂപത്തെ പറപ്പിച്ച് കാണിച്ചു തരും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ പിറവിയിലെ ഉള്ള അന്തത സുഖപ്പെടുത്തി തരും വെള്ളപ്പാണ്ട് രോഗം ഞാൻ സുഖപ്പെടുത്തി തരും ഒന്നും എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടല്ല എന്റെ റബ്ബിന്റെ തൗഫീഹ് കൊണ്ടാണ് എല്ലാം അള്ളാഹുബിങ്കിൽ നിന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പറമേക്കും മരിച്ചുപോയ ആളുകളെ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ അവർ ജീവനോടെ എഴുന്നേറ്റ് വരും എനിക്ക് തന്ന തൗഫീഖാണ് അതിന്റെ പുറമെ നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ച സാധനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്താണെന്ന് ഇവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ പറഞ്ഞു തരും നിങ്ങൾ കഴിച്ച ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഇങ്ങനെ എത്രയോ മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പറയാനുള്ള കഴിവ് റബ്ബ് സുബാനഹൂവത്താര നൽകിയ പ്രവാചകന്മാർ ഒരു പ്രത്യേകമായ കഴിവ് നൽകുന്നുണ്ട് അത് മറ്റ് സാധാരണ മനുഷ്യർക്കില്ലാത്ത കഴിവാണ് ആ കഴിവ് മുഖേന മറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അവർക്കറിയാൻ സാധിക്കുന്നു നമ്മുടെ കണ്ണ് മുഖേന നമുക്ക് ഭൗതികമായ കാഴ്ച ലഭിക്കുന്നത് പോലെ പടച്ചറപ്പ് സുബാനഹൂവത്താല അവർക്കതാ അഭൗതികമായ കാഴ്ച നൽകുന്നു അഭൗതികമായ കഴിവ് നൽകുന്നു അഭൗതികമായ അറിവ് നൽകുന്നു അങ്ങനെ അള്ളാഹു പ്രത്യേകമായ കുതിരത്ത് മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യർക്കില്ലാത്തത് നൽകുമെന്ന് ഇമാം പറഞ്ഞത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ സഹീഹുൽ ബുഖാരിയുടെ വ്യാഖ്യാനമായ ഫതുഹുൽ ബാരിയിൽ മഹാനായ ഹാഫിദ് കാണാം പ്രവാചകന്മാർക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ കഴിവ് മാത്രമല്ല സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ അറിവ് മാത്രമല്ല സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ അതാ പവറ് മാത്രമല്ല അവർക്കല്ലാഹു പലതും പലതും അസാധാരണമായി നൽകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം അറിവ് കിട്ടിയ എല്ലാ അറിവുകളുടെയും സമാഹാരമായ എല്ലാ അറിവുകളും ഒത്തിണങ്ങിയ ഏറ്റവും വലിയ ബുദ്ധിമാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ ആ പ്രവാചകന്മാരും തന്നെ തങ്ങളുടെ വിവരത്തിന്റെ അടുക്കലേക്ക് എത്തുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല അറിവിന്റെ വിഷയത്തിലും അതേ സർവ ആദരവിന്റെ വിഷയത്തിലും അതുപോലെ മറ്റുള്ള എല്ലാ മാന്യതയുടെ വിഷയത്തിലും അതേ ലവിതങ്ങളോട് അവരാരും അടുക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല അത്രയും ഏറ്റവും ഉപരിയായ അറിവുള്ള സൃഷ്ടി നമുക്കറിയാം ഇബ്രാഹിം നബി അലി സലാത്തു വസ്സലാം ഈ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ആകാശ ലോകത്തുള്ളതൊക്കെ നോക്കി കണ്ടതെങ്കിൽ സർവ ആകാശ ലോകങ്ങളെയും മറികടന്ന് നേരിൽ പോയി കണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയ ആളാണ് മഹാനായ അഷ്റഫ് ഹൽക്ക മുഹമ്മദ് ആ മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പോലും 
സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്ന അറിവല്ലാതെ ഒരറിവും ലഭിച്ചല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്കുമില്ല ഒരു സൃഷ്ടിക്കുമില്ല പടച്ചറബ് നൽകുന്നതല്ലാതെ ഒരു മലക്കിനുമില്ല ഒരു നബിക്കുമില്ല ഒരു വലിയനുമില്ല ഒരു പണക്കാരനുമില്ല ഒരു ചിന്നനുമില്ല ഇൻസിനുമില്ല ഒരു മന്ത്രിക്കുമില്ല ഭരണാധികാരിക്കുമില്ല ഒരു ഡോക്ടർക്കുമില്ല മരുന്നിനുമില്ല ഒരു വസ്തുവിനും ഒരു യന്ത്രത്തിനും ഒരു തന്ത്രത്തിനും ഒരു മന്ത്രത്തിനും ഒന്നിനും പടച്ചറബ് കൊടുക്കുന്ന കഴിവല്ലാതെ റബ്ബ് നൽകുന്നതല്ലാതെ ആർക്കും ില്ലാഹുവല്ലാതെ ആരാധനക്കർഹനില്ല സ്വന്തമായി ഉള്ളവൻ എന്ന നിലക്ക് ബഹുമാനിക്കപ്പെടാൻ പറ്റുന്നവൻ അല്ല മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വന്തമായി ഉള്ളവൻ ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും അള്ളാഹുവിൻ്റേത് സ്വന്തമാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം റബ്ബ് നൽകുന്നത് മാത്രമാണ് റബ്ബിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ കബാ ഷെരീഫിനെ എത്ര ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹജറുല്ലസുദിനെ നമ്മൾ എത്ര ചുംബിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഹജറുല്ലസുദിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ നെറ്റി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കബാ ഷെരീഫ് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിക്കറങ്ങി അതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ആ കബയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞ് നമ്മൾ സുജൂത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലും സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മൾ ലോകത്ത് ഏത് അമ്പിയാക്കളെയോ ഔരിയാക്കളെയോ ഏത് മലക്കുകളെയോ മഹാന്മാരെയോ പണ്ഡിതന്മാരെയോ ഉമ്മപാപ്പയെയോ അതെ അതുപോലെ ഇൽമെഴുതിയ പുസ്തകങ്ങളെയോ ഗ്രന്ഥങ്ങളെയോ ഇൽമെഴുതിയ കടലാസുകളെയോ പടച്ചറബിന്റെ അസ്മാകൾ എഴുതിയ കടലാസിനെയോ ഏത് വസ്തുവിനെ നമ്മൾ ആദരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ബഹുമാനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം റബ്ബ് കൊടുത്ത ബഹുമാനമുണ്ടെന്ന നിലക്കുള്ള ബഹുമാനം ല്ലാതെ സ്വന്തമായി ബഹുമാനമുണ്ടെന്നോ സ്വന്തമായി കഴിവുണ്ടെന്നോ സ്വന്തമായി അറിവുണ്ടെന്നോ സ്വന്തമായി ശക്തിയുണ്ടെന്നോ സ്വന്തമായി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നോ നമ്മൾ ആരും ഒരു സൃഷ്ടികളെ കുറിച്ചും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല അള്ളാഹുവിന് ഒരു വിധത്തിലും ഒരു വിഷയത്തിലും ഒരു നിലക്കും ഒരു തുല്യനുമില്ല പടച്ചറപ്പിനോടൊരു വിഷയത്തിലും ഒരു നിലക്കും ഒരു നിലക്കും ഒരു വിധത്തിലും തുല്യതയുള്ളവനില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അംഗീകരിച്ച അതിന്റെ തൗഹീദ് അചഞ്ചലമാണ് തൗഹീദിനൊരിക്കലും മാറ്റമില്ല അതിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളില്ല അതിൽ കോലാഹലങ്ങളില്ല സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിന്റെ ഒരു പണ്ഡിതനും ഒരു സംഘടനാതലത്തിലും തിരിഞ്ഞിട്ട് തൗഹീദിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു ചർച്ചയോ തർക്കമോ നടക്കുന്നില്ല സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതനും ഒരു പക്ഷേ സംഘടനാപരമായോ നയപരമായോ സുന്നി പണ്ഡിതന്മാർക്കിടയിലോ പ്രവർത്തകർക്കിടയിലോ തർക്കങ്ങളോ വിതർക്കങ്ങളോ നടന്നേക്കാം പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന്റെ അടിത്തറയായ തൗഹീദിലോ അടിസ്ഥാന വിഷയങ്ങളിലോ ഇന്നിവരെ സുന്നത്ത് ജമാറ്റിന്റെ ഒരു പണ്ഡിതനും വേറൊരു പണ്ഡിതനും തമ്മിൽ ഒരു തർക്കവും നടന്നിട്ടില്ല നടക്കുന്ന കാലത്ത് സുന്നിയല്ല കാരണം മധുർ മനുഷ്യന്റെ ഇമാന്റെ അടിത്തറയാണ് തൗഹീദ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ലാതെ ആരാധന കർഹനില്ല ആദരിക്കപ്പെടാൻ ഇവിടെ പലരുമുണ്ട് ആദരിക്കപ്പെടാൻ ഇവിടെ പല വസ്തുക്കളുമുണ്ട് പക്ഷേ അതൊന്നും അങ്ങേയറ്റത്തെ ആദരവല്ല അങ്ങേയറ്റത്തെ ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാരിൽ നിന്നാണോ അവിടെയാണ് അങ്ങേയറ്റത്തെ ബഹുമാനമെത്തുന്നത് അങ്ങേയറ്റത്തെ ഗുണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിങ്കൽ നിന്ന് തന്നെ സൃഷ്ടികളെല്ലാം നിമിത്തങ്ങൾ മാത്രമാണ് കാരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് മരുന്ന് രോഗശമനത്തിന് കാരണമാണ് ഡോക്ടർമാരും ഓപ്പറേഷനും കാരണമാണ് മന്ത്രം കാരണമാണ് അതേ നേർച്ചകൾ കാരണമാണ് സദർ 
സഭകള് കാരണമാണ് അങ്ങനെ കാരണങ്ങൾ പലതും പലതും അള്ളാഹ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൊടുക്കുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂ തടയുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂ അധികാരമുള്ളവനൊന്നേ ഉള്ളൂ ലഹുൽ മുൽക്ക് അധികാരം അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് എല്ലാ സ്തുതികളും അവന് തന്നെയാണ് കാരണം ആരെ നമ്മൾ എന്തിന്റെ പേരിൽ സ്തുതിച്ചു പറഞ്ഞാലും എന്തിന്റെ പേരിൽ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞാലും ആ പുകഴ്ത്തപ്പെടാൻ അർഹത ലഭിക്കുന്ന ഏത് വിഷയം ഏത് വ്യക്തിയിലുണ്ടോ ഏത് വസ്തുവിലുണ്ടോ അതെല്ലാം റബ്ബ് നൽകിയതാണ് അതുകൊണ്ട് സർവ സ്തുതിയുടെയും അർഹം അള്ളാഹുവാണ് മക്കയിലെ മുഷരിക്കുകൾ പറഞ്ഞതുപോലെ മുസ്ലിമികളുടെ പ്രഖ്യാപനം ഒരു നിലക്കുള്ള കൂറുകാരുണ്ടെന്നാണ് അതൊരിക്കലും ഒരു മുസ്ലിം ഒരു സുന്നിയും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പടച്ചറപ്പിന് ഒരു വിധത്തിലും ഒരു ശരീക്കുമില്ല ഒരു തുല്യനുമില്ല അതിന്റെ പുറമെ മക്കയിലെ മുസരിക്കുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ദ്രവിച്ച എല്ലിനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമൻ കഴിയുകയെന്ന് അവർ വാശിയോട് വീറോട് ചോദിച്ചു നിർജീവമായ ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണങ്ങി വരണ്ടു പോയ ഭൂമിയിൽ അതേ മുഴുവനും ചിന്ന ഭിന്നമായി പോയ എത്രയോ സസ്യങ്ങളും അതുപോലെ പുല്ല് പുഷ്പങ്ങളും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നും കാണാനില്ലാത്ത വിജനമായ ഒരു പുല്ല് പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തൊരു മഴയിങ് പെയ്യുമ്പോൾ പുല്ലുകളൊക്കെ മുളച്ചുയർന്ന് തിങ്ങി വളരുന്നത് നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഇതുപോലെ പടച്ചറപ്പിന് ദ്രവിച്ചു നശിച്ചു പോയ എല്ലുകളെ ജീവിപ്പിക്കുക എന്നതൊരു പ്രശ്നമല്ല അതേ വിവരമില്ലാത്ത മനുഷ്യൻ ഒരു ദ്രവിച്ച എല്ലെടുത്ത് കയ്യിൽ പിടിച്ച് അത് പിടിച്ചിങ്ങനെ ഞെക്കി പൊട്ടിച്ച് പൊടി പൊടിയായി വീഴുമ്പോൾ ഈ എല്ലിനെ ആർക്കാണ് ജീവിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയെന്ന് വാശിയോടെ അവൻ ചോദിക്കുന്നു ഈ എല്ലിനെ ജീവിപ്പിക്കാൻ ആർക്കു കഴിയുമെന്ന് അവന്റെ വിവര കേടുകൊണ്ട് അവൻ ചോദിക്കുന്നു പക്ഷേ അവന്റെ സിപ്പവൻ മറന്നുപോയി അവന്റെ സിപ്പവൻ മറന്നുപോയി അവന്റെ അമ്മ അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ഉമ്മ ഒരു വലിയ എല്ലിന്റെ കഷ്ടമെടുത്ത് വിഴുങ്ങിയിട്ടല്ല ഈ മനുഷ്യൻ എല്ലുണ്ടായത് കൊറേ മാംസമെടുത്ത് വിഴുങ്ങിയിട്ടല്ല ഈ മനുഷ്യനുണ്ടായത് മറിച്ചു ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇന്ദ്രിയ തുള്ളിയുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് അംശങ്ങളിൽ ഒരു ചെറിയ അംശം നഗ്ന ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയാത്ത അത്രയും ചെറിയൊരംശം ആ ചെറിയ ഒരംശത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ എല്ലും തോലും മാംസവും മജ്ജയും എല്ലാ രോമങ്ങളും പല്ലുകളും നഖങ്ങളും ഒക്കെ അള്ളാഹു സിദ്ധിച്ചത് ആ ഒരു ചെറിയ വസ്തുവിൽ നിന്ന് ഇത്രയും വലിയ ശക്തനായ മനുഷ്യനെ പടച്ച റബ്ബിന് ഈ എല്ലിന്റെ പൊടിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കൽ ഒരു പ്രശ്നമാണോ എന്റെ വിവരക്കേട് അഹങ്കാരത്തോടെ ഈ മുഷിരിക്ക് പറയാൻ കാരണം അവൻ എന്തേ ചിന്തിക്കാതെ പോയത് പരിശുദ്ധ കുറാൻ ചിന്തിപ്പിക്കുകയാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അതാണ് അവൻ എല്ലാറ്റിനും കഴിവുള്ളവനാണ് ദ്രവിച്ചു പോയ എല്ലുകളെ ജീവിപ്പിക്കാൻ അവൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് ഭരണം നടക്കുന്ന സമയത്ത് 
എത്ര നിരപരാധികളായ ആൺകുട്ടികളെയാണ് തീവ്രവാദിയായ ഭരണാധികാരി കൊന്നുകളഞ്ഞത് എന്തിനാണ് കൊന്നുകളഞ്ഞത് അവന്റെ ഭരണത്തിന് ഭീഷണിയായി ഒരു കുട്ടി വളരുമോ എന്ന ഭയമാണ് അതിന്റെ പേരിൽ സർവാൻമക്കളെയും കൊല്ലാനല്ലേ അവന്റെ തീരുമാനം പക്ഷേ അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനത്തെ മറികടക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫിറൗലുണ്ടോ ഭരണാധികാരിയുണ്ടോ രാഷ്ട്രത്തലവനുണ്ടോ ആ ഫിറൗലിന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ അവൻ ഉദ്ദേശിച്ച ബുസാനബി അലി സ്വലാത്തു വസ്സലാം എന്ന കുട്ടിയെ അത്ഭുതകരമായ നിലക്ക് എത്തിച്ചതിന് ശേഷം ആ കുട്ടിക്ക് സ്വന്തം ഉമ്മയെ തന്നെ മുല കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പടച്ചിറപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിട്ട് ആ ഉമ്മക്ക് മുല കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ കൊടുക്കടാതി ശമ്പളം എന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഫിറൗലിനെ കൊണ്ട് മുസാനബിയുടെ ഉമ്മ മുസാനബിക്ക് ഭക്ഷണം മുല കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പേരിൽ ഫിറൗലിനെ കൊണ്ട് ശമ്പളം കൊടുപ്പിച്ച റബ്ബല്ലേ അവന്റെ അധികാരം നടപ്പാക്കുന്നതിന് അവന് വല്ല പ്രയാസവുമുണ്ടോ അവന് തന്നെയല്ലേ സർവജനങ്ങളുടെയും അധികാരം അവന് തന്നെയല്ലേ സർവലോകത്തിന്റെയും അധികാരം അവന് തന്നെയല്ലേ മുഴുവൻ വിഷയങ്ങളിലുമുള്ള കഴിവുള്ളവൻ അവൻ തന്നെയല്ലേ അവന്റെ മേലല്ലേ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ സർവസ്വവും ഏൽപ്പിക്കുന്നത് ആ റബ്ബിന്റെ മേലേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ളൊരു ജീവിതമല്ലേ ഒരു മുസ്ലിമിനുള്ളത് ഓ ഭൂമിനികളെ രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും എല്ലാവരും പതിവാക്കി ചൊല്ലിക്കോ അഷറഫുൽ വസ്ല്ല തങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നൊരു നിക്കുത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും ചൊല്ലൽ പ്രത്യേകം സുന്നത്തുണ്ട് അത് മനുഷ്യൻ പരിപൂർണമായി പടച്ചറപ്പിലേക്ക് അവന്റെ എല്ലാം ഏൽപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ അള്ളാഹു മതിയാക്കുന്നവനാണ് എനിക്കല്ല മതിയായവനാണ് അവനല്ലാതെ ആരാധന കർഹനില്ല അലൈഹി തവക്കൽ തൂ ഞാൻ എന്റെ സർവവിഷയവും അവനെ തന്നെ പരിപൂർണമായി ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ ഏറ്റവും മഹത്തായ അധികാരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് ആകാശഭൂമികളൊക്കെയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന മഹത്തായ സത്തിയായ അർജിന്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് നമുക്കറിയാം സൂറത്ത് തൂബി ഇല്ലാത്ത സൂറത്താണ് അത് ഓതുമ്പോൾ ഓതിയിട്ടാണ് ഓതാറുള്ളത് അതിന്റെ ഇടക്കിടുക്ക് ഓതുമ്പോഴും തന്നെയാണ് തുടങ്ങേണ്ടത് അവസാനത്തെ രണ്ട് ആയത്തുകൾക്കുള്ളിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്നേറ്റവും മഹാനായ ഒരു റസൂലിനെ നിങ്ങളിലേക്ക് അതാ പടച്ചറപ്പ് നിയോഗിച്ചതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു റസൂല് വന്നിട്ടുണ്ട് നിശ്ചയം നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാകരുത് അത് അവിടുത്തെ താല്പര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നത് അവിടുത്തേക്ക് വലിയ മനക്ലേശമാണ് നിങ്ങളോട് വല്ലാത്ത താല്പര്യമാണ് നിങ്ങളത് ജ്ഞാപം വിജയിക്കണം അഹറവും വിജയിക്കണം അതിനു വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങളും ഉപദേശങ്ങളുമായി അവിടുന്നതാ ത്യാഗോ 
ജലഭൗമിയ പ്രവർത്തനം നടത്തി മുൻപല്ല് പൊട്ടി തെറിച്ചു കൊണ്ട് തലയിൽ രക്തം പൊട്ടി ഒലിച്ചു കൊണ്ട് കാലിൽ രക്തം പൊട്ടി ഒലിച്ചു കൊണ്ട് സ്വന്തം നാടും വീടും വിട്ട് എത്രയോ കിലോമീറ്റർ അകലെ മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്നിട്ടും അവിടുത്തെ നെഞ്ഞി വിടർത്തി സത്യത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടി ശത്രുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോയി നിന്ന് വേദനകളും യാതനകളും സഹിക്കുമ്പോ വിരലിൽ രക്തം ഇങ്ങനെ ഉൾപ്പൊട്ടി ഒലിക്കുമ്പോ അതേ റബ്ബിന്റെ ദീനിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ സംഭവിച്ചതല്ലേ വിരലേ ക്ഷമിച്ചുകൂടെ എന്ന് ചോദിച്ച് സ്വന്തം വിരലിനെ പോലും സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന വിധം പടച്ചിറപ്പിന് വാദത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി നിന്ന് നിസ്കരിക്കുമ്പോ സുജൂതിൽ കിടക്കുമ്പോ ശത്രുക്കൾ വലിയ കൊട്ടകത്തിന്റെ കൊടലുകൾ വലിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് കഴുത്തിലിട്ടു കൊടുത്തപ്പോൾ സുജൂതിൽ നിന്ന് തല ഉയർത്താൻ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് സുജൂതിൽ കിടന്ന് വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന് തസ്ബീരുല്യ മഹാനായ നേതാവ് ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ നിനക്കിപ്പോൾ സുബിഹിന്റെ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് രണ്ട് നിനക്ക് തോന്നുന്നില്ല അല്ലേ നിനക്ക് കിടന്നുറങ്ങാനുള്ള മനസ്സാണല്ലേ എന്നിട്ടും നീ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറയുകയാണല്ലേ അസലാമുലയിലുള്ള പാവപ്പെട്ട ഉമ്മാമ ലഭിതങ്ങളെ വിളിച്ച് സലാം ചൊല്ലുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരാ നീ കിടന്നുറങ്ങുകയാണല്ലേ പിന്നെ നീ എന്ത് ഇസ്ലാമിന്റെ സ്പിരിറ്റാണ് നിനക്ക് ഏത് തത്വയുടെ ബോധമാണ് നിനക്ക് ഏത് നിനക്കെന്ന് നീ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ലേ ത്യാഗോച്ചലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ഈ ഉമ്മത്തിന് സന്മാർഗത്തിന്റെ വെളിച്ചമെത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ഏറ്റവും പരിശ്രമിച്ച നേതാവ് ഈമാനോടെ ജീവിക്കുന്നവരോട് വല്ലാത്തതേയുള്ള നേതാവാണ് പാരത്രീക ലോകത്തടക്കം അനുഗ്രഹം ചെയ്യുന്ന നേതാവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയല്ലേ മഹാനായ ഇമാം മാലിക് ഇമാം ബുഹാരിയുടെ ഉസ്താദിന്റെ ഉസ്താദല്ലേ ഇമാം ഷാഫി റുദിയുമോഹന്റെ ഗുരുവര്യനല്ലേ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശസ്തനും പ്രഗത്ഭനുമായ പണ്ഡിതനല്ലേ ഇമാം കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരിയായ അബൂജി മൻസൂരിനെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഉപദേശിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തിനാടങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ മുഖം തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളും പാപാദന്നബി അലിഹി സ്വലാമിന്റെയും സർവ ആളുകളുടെയും അതേ വസീലയല്ലേ അവിടുന്ന് അവിടുത്തെ കൊണ്ടല്ലേ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും രക്ഷ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റസൂറുള്ളാരെ കൊള്ള തന്നെ ഏറ്റവും ദയുള്ള നേതാവ് പാരത്രീക ലോകത്തും രക്ഷപ്പെടുത്തുന്ന റഹീമായ നേതാവ് അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മത് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം സൂറത്ത് തൊബയുടെ അവസാനം നിങ്ങൾ കണ്ടില്ല ഫൈന്തവല്ലോ ഓ നബിയെ തങ്ങൾ ഇത്രയും താല്പര്യത്തോടെ ആഗ്രഹത്തോടെ ചിന്തയോടെ സ്നേഹത്തോടെ വളരെ ദയയോടെ കാരുണ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടും വിളിച്ചിട്ടും അതേ ക്ഷണിച്ചിട്ടും 
അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സത്യപ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് സത്യമായ ആശയത്തിലേക്ക് വരാതെ അവര് പുറം തിരിഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ അള്ളാഹു മതിയാക്കുന്നവനാണ് അവനല്ലാതെ ആരാധനക്ക് അർഹനില്ല അവന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ മുഴുവനും അവനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവനേറ്റവും മഹത്തായ അരിസിന്റെ അധിപനും ഉറപ്പുമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രത്യേകമായ മേൽത്തോട്ടം ലഭിക്കാൻ അത് കാരണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ സർവ നന്മയുടെയും സർവ വിവരത്തിന്റെയും എല്ലാ നന്മയുടെയും നിമിത്തമായ മുഹമ്മദ് തങ്ങൾക്കുള്ളതും അള്ളാഹു നൽകിയത് മാത്രമാണ് സർവ വിവരമുള്ളവന്റെ മേലെയും വിവരമുള്ളവനുണ്ട് ഏറ്റവും വിവരമുള്ള നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെയും മേലെ അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേലെ അലീമും ഖബീറുമായ അല്ലാഹു ഉണ്ട് അവന്റെ അറിവ് സ്വന്തമായുള്ള അറിവാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ എല്ലാവരുടെ അറിവും അവൻ കൊടുത്ത അറിവ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാളും ഒരു വിഷയത്തിലും ഒരു അറിവിന്റെ വിഷയത്തിലും ഒരു വിഷയത്തിലും പടച്ചറപ്പിനോട് തുല്യമാകുന്നില്ല ശരിയായ വിശ്വാസമാണത് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം ആഹുജല്ലു അവനേക്കാൾ അറിവുള്ള ആരുമില്ലല്ലോ അവനല്ലേ അവന്റെ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഏതെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യമുണ്ടോ ജനങ്ങൾക്ക് ഏതെല്ലാം വിഷയങ്ങൾ അറിയേണ്ടതുണ്ടോ അതിന്റെ എല്ലാം മോഡൽ എല്ലാ അറിവിന്റെയും മോഡൽ എല്ലാ വിഷയത്തിന്റെയും മോഡൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ നമ്മൾ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനിലില്ലാത്ത ഒരു അറിവുമില്ല ഖുർആാനിലില്ലാത്തൊരു വിഷയവുമില്ല വിഷയത്തിന്റെ വിവരണങ്ങളും ഖുർആാനിലുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ എല്ലാ വിവരങ്ങളും പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലുണ്ട് ഏതെല്ലാം വിധത്തിലാണ് പടച്ചിറപ്പ് ഖുർആാനിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ വിവരിച്ചത് ഇപ്പോൾ പറയാൻ സമയമില്ല തന്നെ പറയുകയാണ് ആ ഖുർആാനിൽ വിവരങ്ങൾ അറിയണോ നിങ്ങൾ മഹാനായ മുഹമ്മദ് തങ്ങളെ അവലംബിക്കണം വിശദീകരണമില്ലാതെ അറിയാൻ സാധ്യമല്ല 
അതോടുകൂടെ റബ്ബ് പറയുന്നവനല്ലും അവര് ചിന്തിക്കുകയും വേണം തങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കണം അതിന്റെ പുറമെ മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കുകയും വേണം ചിന്തിക്കാൻ തന്നെയാണ് മോഡലുകൾ വിവരിക്കുന്ന മോഡലുകൾ പറഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ബാക്കിയുള്ളത് ചിന്തിക്കണം അത് തന്നെയാണ് മറ്റൊരായത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി മോഡലുകൾ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഖുർആാനിന്റെ വിവരം അറിയണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കണം പക്ഷേ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ ആർക്കും ഖുർആാന കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമോ ഇവിടെയാണ് അല്ലാത്തവരും തമ്മിൽ പിരിഞ്ഞു പോയത് മാന്യ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരുദ്ധ ചേരികളിൽ വലിയ പട നടക്കുമ്പോ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ വിരുദ്ധ ചേരികളിലുള്ള നേതാക്കൾ തമ്മിൽ ശിർക്കും കുഫറും ആരോപിച്ച് പരസ്പരം സങ്കീർണമായ പ്രശ്നമുന്നയിക്കുമ്പോ സുന്നത്ത് ജമാത്തിൽ പെട്ട നമ്മൾ ആഹ്ലാദിക്കുകയല്ല നമ്മൾ കൈയടിക്കുകയല്ല നമ്മൾ പരിഹസിക്കുകയല്ല അത് നമ്മുടെ ഏർപ്പാടല്ല നമ്മൾ ആ സമയത്തൊക്കെ മനസ്സ് വേദനിച്ച് സഹതിപ്പിക്കുകയാണ് സഹതാപം എന്തിന്റെ പേരിലാണ് പടച്ചറപ്പേ ഈ തർക്ക വിതർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന മുഴുവൻ കക്ഷികളും അവരുടെ അറിവ് കേട് കൊണ്ട് പിഴച്ചു പോയവരാണല്ലോ അവരുടെ അറിവ് കേട് അറിവാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവിച്ചു പോയ ഇമാമീങ്ങളെ തള്ളി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇമാമീങ്ങളെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഇമാമീങ്ങൾ പറഞ്ഞതൊന്നും ശരിയല്ല ഖുർആാനിലുള്ളത് ഇങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഖുർആാൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് കുറേ ജനങ്ങളെ ഈമാനിവിടെ തകർത്തു കളയുകയും അവര് സ്വയം ഈമാനിൽ തകർന്നു പോവുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് പടച്ചറപ്പേ എത്ര എത്ര നല്ല 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 മനുഷ്യന്മാരെയാണ് ഇവര് നരകത്തിലേക്ക് നയിച്ചു കൊണ്ടുപോയത് എത്ര ആളുകൾക്കാണ് സ്വർഗം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കാഫറാക്കിയും മുസിരിക്കാക്കിയും ഇപ്പോഴും തർക്ക വിതർക്കങ്ങളുമായി നടക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോഴും ചിന്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഖുർആാനറിയുന്നവര് ഞങ്ങളല്ല ഖുർആാനറിയുന്നവരിമാമീങ്ങളാണ് അവർക്ക് ഖുർആാൻ ചിന്തിച്ച് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയൂ എന്നതിലേക്ക് ഇപ്പോഴും ഇവരെത്തിയില്ലല്ലോ അള്ളാ ഇവരനുയായികൾക്ക് ഇപ്പോഴും കണ്ണു തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ അള്ളാ എന്നതിൽ മനസ്സ് വേദനിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പരിഹസിക്കുകയല്ല കളിയാക്കുകയല്ല പരിഹസിക്കുക എന്ന് നമ്മുടെ ഏർപ്പാടല്ല നമുക്കതിന്റെ ആവശ്യവുമില്ല പടച്ചറപ്പേ എന്റെ ഹബീബായ ഉമ്മത്തുകളിൽ എത്രയോ ജനങ്ങൾ ഖുർആാൻ അറിയാത്തവരാണ് ഹരീഫ് അറിയാത്തവരാണ് അവരുടെ നേതാക്കൾ പറയുന്നത് സത്യമാണെന്ന നിലക്ക് പെട്ടുപോയി പഴച്ചു പോയ എത്രയോ സാധാരണക്കാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ഈ സന്മാർഗത്തിന്റെ വെളിച്ചം കൊടുത്ത് ചിന്താശക്തി നൽകണേ റഹ്മാനേ തന്നെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടോ അതെന്റെ വകയിലല്ല പിന്തുടർന്നുകൊണ്ടല്ലാതെ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമിക കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് സമർത്ഥിച്ചു കൊണ്ട് അവിടുത്തെ കിതാബിൽ മുസ്തസ എന്ന കിതാബിൽ അതിന്റെ തെളിവുകൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന സമയത്ത് ചിന്തിക്കാനാണ് പടച്ചറപ്പ് മോഡലുകൾ കൊടുത്തത് ഖുർആാനിലെന്നും സർവ വിഷയത്തിന്റെ മോഡലും അറിവും ഖുർആാനിലുണ്ടെന്നും ഖുർആൻ പറഞ്ഞെങ്കിൽ അതേ ഖുർആൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു പറയുന്ന മോഡലുകൾ അത് വലിയ വിവരമുള്ള പണ്ഡിതന്മാരായ വലിയ വിവരമുള്ള മഹാന്മാർ അവർക്കല്ലാതെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ ലബിയേറാൻ പറയുന്ന മോഡലുകൾ അത് മനസ്സിലാക്കാൻ 
അത് ആ മഹാന്മാരായ അനുവീങ്ങൾക്കല്ലാതെ സാധ്യമല്ല കൊണ്ട് വിവക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് സ്വന്തമായി ഖുർആൻ നോക്കി മതം പറയാൻ കഴിവുള്ള അവരെ പോലുള്ള മഹാന്മാരായ അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സർവ നന്മയുടെയും താക്കോലുകളായി ലോകത്ത് മോഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ശേഷം ഈമാനിന്റെ വിതരണത്തിന് ഇസ്ലാമിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ പഠനത്തിന് അധ്യാപനത്തിന് പടച്ചറപ്പ് നിശ്ചയിച്ചത് കേട്ടോ അതാണ് യുഗത്തിൽ സംഭവിച്ചതുപോലെ പലരും ആ നോക്കി പഴച്ചു പോകാൻ നിമിത്തമാകുന്ന വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ലഭിതങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ആരിവിങ്ങളൊക്കെ അതാ മരിച്ച് മരിച്ചു തീർന്നുകൊണ്ട് ില്ലാത്തവരെ സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ നേതാക്കന്മാരായി സ്വീകരിക്കും അങ്ങനെ അവരോട് പലതും ചോദിക്കപ്പെടുന്നു അവർ ഉത്തരം നൽകുന്നു സ്വന്തം അവരും പിഴച്ചു അവരെ അവലംബിച്ചവരെ അവര് പിഴപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ സുന്നത്തിന്റെ വിരോധികൾ അവരതാ ഇങ്ങനെ അന്തം വിടുകയാണ് ഇന്നലെ വരെ സുന്നത്ത് ജവാഹത്തിന്റെ പണ്ഡിതന്മാരോട് നിങ്ങൾ മുസിരിക്കാണ് കാഫറാണ് തൗഹീദ് ഞങ്ങളെ കയ്യിലാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന കക്ഷികൾ ആ പറഞ്ഞ കക്ഷികൾ അതുപോലെ സുന്നത്ത് ജവാഹത്തിന്റെ വിരോധികളോട് സംവാദത്തിന് വന്ന കക്ഷികൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടും മൂന്നും നാലും അഞ്ചും ആറും ഏഴും എട്ടും ചേരിയായി പിരിഞ്ഞിട്ട് ഓരോ മൗലവിയും മറ്റൊരു മൗലവിയെ നീ മുശിരിക്കാട് നീ കാഫറാണ് നീ മുശിരിക്കാട് നീ കാഫറാണെന്ന് പരസ്പരം കാഫറാക്കുകയും മുശിരിക്കാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരവസ്ഥ കണ്ടെങ്കിലും ഈ ജനങ്ങൾക്കൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ റബ്ബ് സന്മനസ് നൽകട്ടെ ഞാൻ നാട്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മിനിങ്ങളെ അത് നമ്മളിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസിരിയാര് പറയുന്നതല്ല ഏതെങ്കിലും ഒരു മുസിരിയാർക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ അർഹതയുമില്ല നിങ്ങൾ ഓർക്കണം സുന്നത്ത് ജമാഹത്തിലുള്ള ഏത് പണ്ഡിതനാണെങ്കിലും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പണ്ഡിതനും മതത്തിന്റെ നിയമം സ്വയം പറയാൻ അധികാരമില്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇമാം ഷാഫി റതിയുള്ളോഹു എന്നിവനെ പോലുള്ള ഇമാമിങ്ങൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഇമാം റസാലിറതിയുള്ളാഹുനെ പോലത്തവർ എന്ത് വിവരിച്ചു ഇമാം നബി റതിയുള്ളാഹു എന്നിവനെ പോലുള്ളവർ എന്ത് പഠിപ്പിച്ചു എന്ന് നോക്കി പറയാനല്ലാതെ സ്വന്തം പറയാ ഞങ്ങൾക്കാർക്കും കഴിവില്ലെന്നല്ലാതെ നമ്മുടെ ജമീയത്തിൽ ഉലമയിൽപ്പെട്ട ഒരു പണ്ഡിതരും അതെ ഞങ്ങൾ തന്നെ കുറാൻ നോക്കി പറയാൻ അർഹരായ യോഗ്യരായ പണ്ഡിതരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം ഈ മതം പറഞ്ഞിട്ടില്ല പറയുന്ന കാലത്ത് സുന്നത്ത് ജമാഹത്തല്ല അവരെ പിന്തുടർന്ന് അവരെ മാതൃകയാക്കി അവരാണ് നന്മയുടെ താക്കോലുകൾ എന്ന് മനസ്സിലാ അവരെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കാൻ നാം സന്നദ്ധരാകണം അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം ഉദ്യാമത്താളുവിനെ നിലനിൽക്കണം അതിനിവിടെ ഇൽമ് നിലനിൽക്കണം അതിന് കിതാബുകൾ ദിർസ് നടക്കണം നല്ല ദിർസുകൾ നടക്കണം നല്ല കോളേജുകൾ നടക്കണം നല്ല മുത്തലിബിങ്ങൾ വളരണം ഏത് മുത്തലിബിങ്ങൾ കിതാബുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന മുത്തലിബിങ്ങൾ അല്ലാതെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് ഫോട്ടോ തന്നെ നടക്കുന്ന മുത്തലിബിങ്ങൾ മൊബൈൽ ഫോൺ അടക്കി അവിടെ വെക്കുക നാട്ടിൽ പോകുമ്പോ എടുക്കുക വണ്ടിയിൽ പോകുമ്പോഴെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നിർബന്ധമാണെങ്കിലും വൈകുന്നേരം ഒരു അഞ്ചര മുതൽ കാറ് കണ്ടു വരും ഉപയോഗിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ചേ കാലം മുതൽ അഞ്ചര വരെ ഉപയോഗിക്കുക എന്തേ ഈ മുതലിമികളൊക്കെ ബിസിനസ് അവർക്ക് എന്തിനാ മൊബൈൽ പോയി 
അല്ല അവർ വലിയ സംഘടനയുടെ സമസ്തകേരള ജമീയത്ത് മേൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശേഖുന കാന്തപുര മുസ്താഫ ലോകോട്ടങ്ങളെ പ്രേമിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു ഈ മീസാനു അജിനാസ് മുന്ന മുതഹലിബിന ദിനാണ് മൊബൈലിൽ പോയി അഥവാ അത്യാവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം മുതഹലിബികൾ വളരണം ദീനിന്റെ ഇലിമി കൂടെ നിലനിൽക്കണം ഇവിടെ കുറെ മൊബൈൽ ഫോൺ എടുത്ത് സുബാനല്ലാ ൾക്കുവയവിടെത്തൽ <laughs> നമ്മുടെ ബാഹ്യമായ കാട്ടിക്കൂട്ടലുകളല്ല തക്കുവാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഭക്തിയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം തക്വയാണ് പ്രധാനം കൽപ്പിറപ്പിലേക്ക് തിരിയണം കൊടുക്കുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂ തടയുന്നവനൊന്നേ ഉള്ളൂ ആ റബ്ബിലേക്ക് മനസ്സ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കണം ആ റബ്ബ് ഏറ്റവും ബഹുമാനിച്ച സമ്പത്ത് ഭൂമിനായ മനുഷ്യ അത് ഹിൽമാണ് അത് ഹിൽമാണ് അമ്പി ആക്കള സ്വത്താണ് അമ്പി ആക്കളുടെ സ്വത്താണ് ദുന്യാവോ ദുന്യാവ് കാറൂരിന്റെ കയ്യിൽ ദുന്യാവുണ്ടായിട്ടുണ്ട് നുമ്രൂത് ലോകമൊട്ടാകെ അടക്കി ഭരിച്ചിട്ടുണ്ട് അധികാരം എന്നത് ഏത് തോന്നിവാസിക്കും റബ്ബ് കൊടുക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പണമെന്നത് ഏത് ാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ നിമിത്തമാകണം അതുകൊണ്ട് ഉപകരണമായ ഒരു വസ്തു പറഞ്ഞതിനർത്ഥമില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അത് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അതേ മൊബൈലിൽ തന്നെ വേണ്ടാത്ത പാട്ട് കേറ്റിയില്ലേ അതേ മൊബൈലിൽ തന്നെ നെറ്റിലേക്ക് കയറിയിട്ട് ഹറാബ് നോക്കിയില്ലേ സിനിമ കണ്ടില്ലേ ഹറാബായ ചിത്രം നോക്കിയില്ലേ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പോലും പാട്ടും കേട്ടുറങ്ങിയില്ലേ ആയത്തിൽ ഹിരു സോദാൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞോ ആയത്തിൽ കുറിസി ഓദാൻ കഴിഞ്ഞോ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുഖാനുള്ളത് സമയം കിട്ടിയോ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ലാൻ സമയം കിട്ടിയോ ഒരു മുപ്പത്തി നാല് അബ്ബാഹു അക്ബർ സമയം കിട്ടിയോ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ആക്കുന്ന സമയമല്ലേ ഉറക്കിന്റെ സമയം ഒരു നൂറ് ദിക്രാ സമയത്തെങ്ങ് ചൊല്ലിയാൽ ആയിരം പ്രതിഫലം നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ എത്തുകയല്ലേ അതിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് സുഖാനുള്ള ചൊല്ലണം ഉറങ്ങാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്ന് അലഹമില്ല ചൊല്ലണം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരു മുപ്പത്തി നാല് അള്ളാഹു അക്ബർ ചൊല്ലണം ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് പൊന്നോമന മകൾ ഉപദേശിച്ചപ്പോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാനത് കൈയൊഴിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് മഹാനായ പറഞ്ഞില്ലേ പതിവാക്കണ്ടേ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു ചുരുങ്ങിയത് മൂന്നെങ്കിലും ഓതേണ്ടതില്ലേ ഇന്ന് രാവിലെ ഞാനൊരു വീട്ടിൽ നിന്ന് തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ രാജി എന്നോട് പറഞ്ഞു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അൽക്കോതിയാൽ നല്ലതാണെന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം ഓതുന്ന ഒരു പെണ്ണിനെ അദ്ദേഹം ഉപദേശിച്ചപ്പോ ലോകമൊട്ടാകെ വലിയ പ്രസംഗകനായി നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രസംഗകനായ മുസ്ലിയാര് ആ മുസ്ലിയാരോട് ആ പെണ്ണ് ചോദിച്ചു പോൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൽക്ക് പോതണോ അയാൾ ഉടനെ തന്നെയുള്ള മറുപടി ഒരിക്കൽ ഓതിയാൽ മതി പത്തുന്ന സമയത്ത് മൊബൈൽ കൊണ്ട് കളിച്ചതായിരിക്കും ഓ മിനിങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിന്നർത്ഥം പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായി പഠിക്കണം കുറെ പ്രസംഗകര് ലോകത്തുണ്ടാകുന്ന കാലം ധാരാളമാണ് ചിന്തിക്കുന്ന പണ്ഡിതന്മാര് വളരെ ചുരുക്കമാണ് അങ്ങനെ ഒരു കാലം വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ കാലഘട്ടം 
ഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതമെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞാൻ നന്നാകാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും പരസ്പരം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് വസയ്യത്ത് ചെയ്ത് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തട്ടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കണം റഹ്മാനെ